lo que realice toda la, a toda la jurisdicción, a todo el barrio, todo lo que es todas estas zonas de la, de la ciudad y también, por supuesto, a dar protección a todo aquel que venga haciendo deporte, más allá de que cada actividad y cada federación tiene su, su seguro y su protección, esto viene a redoblar esa, eh, esa seguridad, fortaleciéndola y con una base del CEMPRO que era necesaria para la zona de la ciudad, para llegar a tiempo, eso lo estuvimos viendo. Va a estar 24 horas eh, a disposición de la comunidad, ya hemos arbitrado los medios con, con Juan Pablo Funes a los fines de, de los ingresos, cuando esto no esté desarrollándose la actividad. Y también, fundamentalmente, esto nos permite, en un trabajo en conjunto con, la, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un nuevo sistema de gestión integral de la emergencia. El sistema del centro lo estamos incorporando, hoy tiene más de 40 ambulancias en, en, en toda la provincia. Es decir, lo que tenemos que entender es que las ambulancias son del pueblo de la provincia de San Luis, son del Ministerio de Salud y es el sistema el que las, las está administrando para llegar a tiempo a una necesidad. ¿no? La zona norte de la ciudad de San Luis va a estar con más cercanía de ambulancias, con más posibilidades de que si hay alguna urgencia la ambulancia esté más cerca. Y obviamente que la tranquilidad para que el que venga a participar en este lugar y a hacer actividades deportivas va a tener no solo las ambulancias eh, y los enfermeros, sino médicos y, y todo el sistema, un sistema de salud integral para cubrir y proteger ante cualquier cuestión que pueda llegar a suceder. Así que, bueno, muy contentos y muy felices. La primera medida es el adelantamiento de un 5% del incremento salarial previsto para julio. Se adelanta a mayo, se suma al ya previsto para mayo. Entonces, de esta manera, el compañero municipal, con los saberes de mayo, va a percibir un incremento salarial del 20%. La segunda medida es el incremento de las asignaciones familiares en un 80%. Un empleado municipal que, que por hijo cobraba 6.375, pasaría a cobrar 11.465 pesos. El tercero es el pase a planta del personal contratado. Se va a efectuar el pase a planta permanente de todo aquel compañero municipal que el 31 de marzo del 2023 haya cumplido dos años de antigüedad. El cuarto, la reclasificación del personal de serva. Ahí hago un paréntesis, el personal de Serva tiene un convenio diferente, lo aclaro, por eso es que se habla de reclasificación, ellos tienen clases y a ellos se los clasifica en función a su tarea, no a su antigüedad. Así que eh, va a haber 165 compañeros de Serva que, bueno, que van a ser reclasificados este mes. Y eh, lo que es reclasificación se va a ver impactado ahora con, los, con, los, con el recibo del mes de mayo y el pase a planta permanente el primero de junio. 325 contratados del, del Ejecutivo Municipal. Y finalmente dispuso la, la adhesión a los préstamos blandos otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Luis. Eh, estos préstamos van a ser de un salario neto, con tres meses de gracia, y a devolverse en 12 cuotas sin interés eh, a través del recibo de haberes.